Good morning. Current affairs. <coughs> In March 13, Wednesday. NRC uh, is short. That is another Hindu newspaper. The main news is no names removed based on draft NRC election commission. That is main news. And that is why in Assam, in the state, the NRC application is not taken. National Registry of Cities, that is NRC. In the original state, the NRC application is not taken. Assam only matter one. National Registry of Cities. So, that is the basis of the current era. Assam only power and matter. That is India only cities and cities. That is why we are doing this. That is why Assam only one or two Bangladeshi people are doing illegal activities. They are infiltrating. That is why we are doing Indian citizenship. That is why we are doing election. That is why we are doing election commission of India. We are doing election. 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 Bahagian nama lelaki lelaki kita asalnya NRC yang dalam negeri kita National Registry of Citizens asam ini. Ini adalah Chief Election Commissioner Sunil Arora. Chief Election Commissioner Sunil Arora. Hari ini nama kita mati news ini lagi bawa mu back page ini nama kita ini lekang nama kita. Pini ini sports page lagi bawa. Semua dosa ini boleh Pradinesh Gunesh orang yang kunci orang yang sangat Pradinesh Gunesh orang. Walau apa mungkin cerita perakaran orang mana pakai cerita orang yang kita tenis ini. Adanya tenis ini karir orang strongin aja. 82 lagi ada ke orang ni bawa mana orang ni. Padahal 97 ane bawa orang ni. 82 lagi bawa mana cerita walau ni achievement ane. Karena Indian tenis players ni recent history ni single ni. Itu ni macam orang ni ni ada ni. Empat ratus tahun ni kita dengan kudikya boleh ane. Officially orang ni kudikya tu bawa ni. Pasal bawa ni boleh angin ni ada ni. Pini ni ada kerana Syed Mustakali T20 Championship BCC Board of Control of Cricket in India ni ada. Syed Mustakali T20 Championship ni ada. Final line up by final le Karnataka ni ada final lawan ni. Maharashtra final lawan ni ni ada already pernah ni. Tapi final is between Karnataka and Maharashtra. Ni bazar ni ni kan? Pini ni Joshna Chinnappa ni ada. Chinnappa ni kerja ni ada. Joshna Chinnappa ni ada. Eto ni kerja. Squash player, India's highest stronger at all women squash player. Squash and on the game, India's highest stronger at all player and Joshna Jinnapa. A power of culture news on them. When other than the sports page, they give home Indian under 19 team in the coach in the fourth turn. Indian under 19 cricket team in the coach are on the Largo area. Rahul Dravadan, India's legendary cricket player, Rahul Dravadan, India's under 19 cricket team in the coach. Other than India's senior cricket team in the coach, Devi Shastriyan. Other than India's women cricket team in the coach, W.V. Ramanani. I'm going to tell you about the name of India's senior cricket team in the coach, Devi Shastri. India's women cricket team in the coach, W.V. Raman. India's under-19 cricket team in the coach, Rahul Grab. Other than our business page, we're going to go to business page. We're going to go to pollution control. We're going to go to pollution control. We're going to go to the norms. We're going to go to the norms. Bharat stage. BS and all the short form that I put the BS 1, BS 2, BS 3, BS 4. I can add a norm. Sipi India in the level again the BS 4 on Bharat stage 4. Pakshe India BS 6 like directly go on by BS 5 skippy and if a BS 4 on the level again the BS 5 skippy the BS 6 like upon the reason India's pollution problem is very high. World of the air to polluted at the city Cindy Lana father in the pollution control norms in the Udal stringent stringent back in the bag or the BS 5 rate for the directly we are going to BS 6 other in the town of the area are they gonna 2020 April 1st to the right of April 1st to just one year Okay, I'll carry over the key India BS 6 and all the pollution control norms like boy and walk and all the pollution control norms in an EBS 6 and the BS 4 on the carry over another Pine Radesh Agarwal dari Forte on RITS at Radesh Agarwal Radesh Agarwal on the Indian Eto Bilya Hotel booking app by OYO is a founder on OYO 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 is a founder on Radesh Agarwal and they are the report on it Pine is OALP OALP is an abbreviation on OALP OALP is an expansion on the region Open Acreage Licensing Policy Open Acreage A-C-R-E-A-G-E A-C-R-E-A-G-E Open Acreage Licensing Policy OALP Open Acreage Licensing Policy OALP is the Government of India Oil Field is the exploration of the oil companies in the process of Reliance is a petroleum company ONGC Oil and Natural Gas Corporation is a petroleum company These petroleum companies are all these Petroleum block itu awal itu, jadi awalnya anak orang exploration ni kecil na. Ini ini kodik itu proses tanah oil itu open air kerja cila licensing policy. Pena ESPS yang orang itu short form mana? Ini orang ESPS nama employee share purchase scheme. Employee 
ഷെയർ പർച്ചേസ് സ്കീം ഇപ്പൊ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ പലതും ഇ എസ് പി എസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് അവർ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെ ബാങ്കുകൾക്ക് കുറെ ക്രോഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇ എസ് പി എസ് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് സ്കീം എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ പർച്ചേസ് സ്കീം അതുപോലെ ഇ എസ് ഒ പി ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഇ എസ് ഒ പി എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഇ എസ് പി എസ് എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ പർച്ചേസ് സ്കീം പിന്നെ അതിനടുത്ത ബിസിനസ് പേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ ഐ പി യെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ ഐ പി ഐ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മന്തും മന്തും വരുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഐ ഐ പി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മന്ത്ലി ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഐ ഐ പി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മന്ത്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഐ പി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയില് നമ്മള് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ബേസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ മന്ത്ലി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് ആണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് സി പി ഐ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് സി പി ഐ ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഹോൾസെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഡബ്ല്യു പി എ ആണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ എന്നത്തെ പോലെ പവൻ ഹൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് പവൻ ഹൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അത് സെല്ലിയമ്പയാണ് അത് ഭയങ്കര ലോസിലാണ് അതിന് സെല്ലിയമ്പയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പവൻ ഹൻസ് അതുപോലെ ഇ ടി എഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇ ടി എഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ ടി എഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഫണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാച്ച് ബ്രാൻഡ് ആണ് ടൈറ്റൺ ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് ടാറ്റയുടെ ബ്രാൻഡ് ആണ് ടൈറ്റൺ അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിസസ് റൈസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡിസസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് സെൻസെക്സ് സെൻസെക്സ് ആണ് എന്റെ ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞ അതിൽ തേർട്ടി ഷെയർസ് വെച്ചാണ് സെൻസെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത തേർട്ടി ഷെയർസ് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് നിഫ്റ്റി ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നാ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നിഫ്റ്റി ആണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേൾഡ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രക്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ബ്രക്സിറ്റ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടന്റെ എക്സിറ്റ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് ബ്രക്സിറ്റ് ഈ മാസമാണ് ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ എക്സിറ്റ് ആവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പക്ഷേ ദർ ആർ അൺസെർട്ടൻ ഡീസ് അത് ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് ബ്രക്സിറ്റ് പ്ലാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തെരേസ മേയുടെ ആശയമായ ബ്രക്സിറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തെരേസ മേ ആണ് തെരേസ മേയുടെ ആശയമായ ബ്രക്സിറ്റ് നടക്കും എ
അപ്പൊ ആ നാഷണൽ പേജിൽ അത്രയാണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് ആണ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പവർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെയും ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കി ഹിന്ദുവിൽ എഡിറ്റോറിയൽസ് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സെവന്റീൻത് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു അത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മെയ് ട്വന്റി തേർഡിനാണ് വോട്ട് കൗണ്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നാലടത്ത് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഒഡീഷയിൽ നടക്കുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടക്കുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നടക്കുന്നു സിക്കിമിൽ നടക്കുന്നു ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഇതിൽ സിക്കിമിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന റെക്കോർഡ് സിക്കിമിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയ പവൻ പവൻ കുമാർ ചാംലിംഗിന്റെ പേരിലാണ് പവൻ കുമാർ പി എ ഡബ്ല്യു എൻ പവൻ കുമാർ ചാംലിംഗ് സി എച്ച് എം എൽ എൻ ജി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദുവിലെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ ഫൈനൽ ഷോ ഡൌൺ എന്നാണ് ഫൈനൽ ഷോ ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ഐ എസ് ഐ എസ് അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇറാഖിലും സിറിയയിലും അവർക്ക് സ്വാധീന മേഖലകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം അവരെ തകർത്തെറിഞ്ഞു അവരുടെ ഡോമിനൻസ് ഇല്ലാതാക്കി പക്ഷെ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പിന്നീട് മേഖലയാണ് ബഗൌസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ബി ഒ ബി എ ജി എച്ച് ഒ യു ബി എ ജി എച്ച് ഒ യു ഇസ് ബി എ ജി എച്ച് ഒ യു ഇസ് ബഗൌസ് ഇത് സിറിയയിലാണ് അവിടെയും അവര് പരാജയപ്പെടാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി ഐ എസ് ന്റെ എല്ലാ അവർ റൂൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലകളും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ലീപ്പിംഗ് സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഇനിയും ഭയക്കേണ്ട നടന്നാണ് ഹിന്ദു ഒരു സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ അപ്പോ ഈ രണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽസും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നയൻത് പേജ് അവിടെ ഈ നേഷൻ പേജ് തന്നെയാണ് നയൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ഗൈഡഡ് പോക് റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം പിനാഗ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് പി ഐ എൻ എ കെ എ പിനാഗ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിനാഗ പി ഐ എൻ എ കെ എ ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയം പ്രീമിയർ ഡിഫൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് പിനാഗ എന്ന് പറയുന്നത് പിനാഗ ഇന്റലിജൻസ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് പിനാഗ മൾട്ടി ബാരൽ റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാണ് പിനാഗ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുണ്ടായത് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെൻ പെർസെന്റ് റിസർവേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം പെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ മാർച്ച് ടെൻത്തിന്റെ ഒരു പെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ടു പാകിസ്ഥാന്റെ പേരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ അജയ് ബിസാരിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ അജയ് ബിസാരിയ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് ആൽമിയാണ് ആരിഫ് ആൽമി ആരിഫ് ആൽമി അതുപോലെ വേൾഡിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ലിവിംഗ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാപ്പനീസ് വുമൻ ആണ് വേൾഡിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് വുമൻ അവർക്ക് നൂറ്റി പതിനാറ് വയസ്സ് ഏജ് ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് വയസ്സ് ഏജ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അവരുടെ പേര് കെയിൻ തനാക്ക എന്നാണ് കെ എൻ ഇ കെയിൻ കെ എ എൻ ഇ കെയിൻ തനാക്ക ജി എ എൻ എ കെ എ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ
ഐ ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റു ന്യൂസുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എം സി എൽ ആർ എം സി എൽ ആറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാർഗിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് മാർഗിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് എം സി എൽ ആർ മാർഗിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോ അവരുടെ ലോൺസ് അവർ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പിന്നീട് അവരുടെ എം സി എൽ ആർ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് മുൻകൂട്ടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം സി എൽ ആർ മാർഗിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് പക്ഷെ ഈ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ബാങ്കുകൾ എം സി എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ബിഗ് ലോൺസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് റിപ്പോ റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് റേറ്റാണ് ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി സ്മോൾ ലോൺസ് ബാങ്ക് സോറി സ്മോൾ ലോൺ അല്ല ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസുകൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈടാക്കുന്ന ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഈ റിപ്പോ റേറ്റും കൂടെ ഈ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ബാങ്കുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇനി ലെൻഡിംഗ് സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മുതൽ റിപ്പോ റേറ്റും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫ്രം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഫോർ ലെൻഡിംഗ് പക്ഷേ സ്മോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനൊക്കെ എം സി എൽ ആർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്മോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് എം സി എൽ ആർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് അപ് ടു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് എം സി എൽ ആർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മാർഗിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് ബട്ട് ഇഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് എബോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും അതുപോലെ ലെൻഡിങ്ങിനൊക്കെ അതിനും വൺ ലാക്കിന് എബോ ഉള്ളതിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിപ്പോ റേറ്റാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് സാറ്റ് സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബ്യൂണലാണ് സാറ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നാണ് സാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ സാറ്റ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രൈബ്യൂണലാണ് സാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ സാറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പോർട്ടിന്റെ പേര് പറയാം ആ പോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുൻഡ്ര പോർട്ട് എം യു എൻ ഡി ആർ എ മുൻഡ്ര പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലാണ് മുൻഡ്ര പോർട്ട് എം യു എൻ ഡി ആർ എ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോർട്ടിന്റെ പേര് പറയാം അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാട്ടുപള്ളി പോർട്ട് കെ എ ടി ടി യു കെ എ ടി ടി യു പി എ എൽ അല്ലെ കാട്ടുപള്ളി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിലാണ് അപ്പൊ കാട്ടുപള്ളി പോർട്ട് തമിഴ്നാടിലും മുൻഡ്ര പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനാഷണൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കാനഡയിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാനഡയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ സി ആർ യു ഡി എ യു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാഷണൽ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു നാഷണൽ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ കർത്താർപൂറിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് കർത്താർപൂർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കർത്താർപൂർ കോറിഡോറിനെ കുറിച്ച് പഞ്ചാബുകൾ അല്ല സിഖുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം പാകിസ്ഥാനിലായിപ്പോയി പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്ത് പാർട്ടീഷൻ സമയത്ത് അത് പാകിസ്ഥാനിലായിപ്പോയി അപ്പം അത് ഒരു ഗുരുദ്വാരയാണ് പാകിസ്ഥാനുള്ള ഗുരുദ്വാരയാണ് കർത്താർപൂർ ഗുരുദ്വാര അപ്പൊ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻകാർ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരായ പിൽഗ്രിംസിനെ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കർത്താർപൂർ പഞ്ചാബ് സോറി പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗുരുദ്വാരയാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ സിഖ് മതക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു ആയ അല്ലെങ്കിൽ സിഖ് മതത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയും കൂടിയാണ് ഈ വർഷം ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ക്രോർ എൻറോൾ എൻറോൾമെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ഫോർ കോമൺ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ടു എൻറോൾ ഫൈവ് ക്രോർ പീപ്പിൾ അണ്ടർ ദ സെന്റേഴ്സ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് കെയർ സ്കീമിൽ ടു മന്ത്സ് അടുത്ത രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാര് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ്